Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidia et le faux quinté avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert. Mon coup de foudre en fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix de Plessé à Paris-Vincennes, 14 compétiteurs âgés de 7 ans vont s'élancer derrière les ailes de l'autostart sur la distance de 2100 mètres. Feu rouge freine avec le 2, guignol de Chardet. Certes, l'élève de Philippe Dejar est en forme, comme l'indique son dernier succès. Mais il découvre Vincennes et ses meilleures performances ont été obtenues. Corde à droite, il y a trop d'inconnus pour que je lui fasse confiance. Feu orange ralenti avec le 5, Grand Canyon. Lauréat de ses deux dernières sorties, il figurera sûrement sur beaucoup de tickets. En revanche, ce n'est pas la sécurité sociale, surtout sur les parcours de vitesse, avec un départ lancé où il s'est déjà montré délicat dans sa mise en jambe par le passé. En résumé, ça passe ou ça casse. Feu vert, j'accélère avec l'as grand sourire. C'est selon moi la base la plus solide au départ de ce quintet. De fin de Grand Canyon à Mokanchi avec Franck Nivard, avec lequel il n'est jamais sorti des trois premiers. Il excelle sur les 2100 mètres de la grande piste avec 100% de réussite dans les 5. Fiable et polyvalent, il va faire sa course, contrairement à certains de ses rivaux qui ont souvent les fils qui se touchent. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus. Champ réduit, flexi 25% avec un X, l'As, un X, le 7 et le 8, associé au 4, au 5 au 9, au 11 et au 13 pour la somme de 10,50 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note. <musique>